Habari za wakati huu karibu sana katika mshike mshike. Mimi naitwa Fatma Abdalla Chikawe niko na Ali Mayai Tembele pamoja na Rashid Sefu lakini nawe pia ambaye unatutazama unaweza kuwa sehemu ya sisi hapa kwa kushiriki kwenye mada yetu ambayo leo hii tunaangazia nini kifanyike kuboresha viwanja vya soka nchini. Kwa namna gani ni kupitia kurasa zetu mbili za mitandao ya kijamii Facebook at Azam TV TZ, lakini Instagram at Azam Sports 2. Karibu sana katika mada yetu uh, Ali na Rashid na rahi kuungana nanyi tangu wiki imeanza hii bila shaka mko vyema. Ndio salama, tuna salamu. Na tukiendelea kuchukua tahadhari kutokana na janga hili kutii maelekezo ambayo serikali imekuwa ikiyatoa katika masuala ya e, kukaa mm. distance kutokwenda kwenye mjumuiko, kunawa maji kwenye wakati wote, maji tiririka mm. na kuwa na kuvaa barakoa muda wote kama unaona kuna uwezekano kuna makutano ya watu. Sasa wewe Rashid unamwangalia anaposema kuvaa barakoa acha nikuelekea. Sasa mbona hujavaa? Ah, nilikuwa nilikuwa nataka kuangalia kwanza social distance ime imezingatiwa. Mm. Eh, lakini kwa natazama hiyo barakoa lakini bahati nzuri kumbe tupo kwenye kipindi mm. eh, barakoa zetu zipo pembeni, zipo pembeni. Eh, tukimaliza kipindi tutazivaa tuta kama sehemu ya tahadhari na kuna habari njema kidogo tunaona siri A na wenyewe wamesema ligi yao inarudi eh, June 13 mm. karibia ligi nyingi zinarudi mwezi June ni taarifa njema hii Rashid ni taarifa njema sana kwa kwa wanamichezo mm. unajua uh, kulikuwa kuna uh, na dunia ilikuwa haijajiandaa na mm. namna ya kupambana na virusi vya corona. Kulikuwa kuna muda stahiki ambao litakiwa ukaliwe kuweza kujua jinsi gani ambavyo tunaweza tukakaa tukachukua precaution ambazo zinaweza zikaifanya uh, watu wawe angalau kuwe na tahadhari mm. na kuwalinda afya zao. Na bahati nzuri baada ya vikao vya muda mrefu kuanzia kwenye shiri, kwenye FIFA, UEFA na mashirikisho mengine pamoja na, na, na mashirikisho na vyama vya soka vya nchi Unaona moja kwa moja kumekuwa na, na sasa tunasema alama ya kijani kwa maana ruksa ya kuona jinsi gani ambavyo tunarejea kwenye ligi. Tunaona kuna uwafadhali huo na namna ambavyo uh, baadhi ya mambo yamekuwa yakiendeshwa. Ukitazama in general ligi nyingi zimeanza kupo, kupo katika hali ya kuanza kurejea. Ukizungumza yeah. Italia, Hispania, England ni katika mataifa matatu barani Ulaya ambayo yameathirika kwa kiasi kikubwa sana na virusi vya corona lakini katika kuzingatia uh, ligi inarudi na afya za wachezaji afya za walimu afya za, za wafanyakazi pamoja na afya za wananchi zinazingatiwa hmm. kukawekwa baadhi ya sheria ambazo zitaifanya uh, watu waendelee kuenjoy ma maisha ya kawaida lakini tukiwa kuna tahadhari zinachukuliwa hmm. ndio tunaona michezo itafanyika bila kuwepo kwa mashabiki hiyo ni tahadhari ya kwanza kuwalinda mashabiki lakini kuwa wanafanyiwa wachezaji testing za mara kwa mara hiyo ni katika njia pia za kutaka kuwalinda wachezaji Bundesliga wamepitisha hivyo mm. Italia wamepitisha hivyo Hispania England ndio maana tukaona Brighton pia wachezaji wao watatu wamekutwa wana virusi vya corona lakini kuna hizo sheria ambazo zinasema mchezaji asiteme mate uwanjani mm. kama sehemu ya kutaka kupunguza mm. risk ya wachezaji kwenda kupata athari ya, ya maambukizi lakini mwisho wa siku Unaona kuna hatua stahiki zinachukuliwa mm. michezo yorejee na shughuli za kawaida ziendelee lakini watu na afya zao zianze kuchukuliwa kama sehemu ya tahadhari kuwalinda na virusi hivi vya corona. Kwa hiyo mimi mm. ni jambo la furaha pengine tayari alit hiyo ambayo wenzetu wamekuwa nayo mm. inahamia sasa pia nchini nch 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 kwetu kufata pia agizo la wa rais na sisi sasa ni wakati wa kujadili namna ya kurejea kwa ligi yetu na kuhakikisha ile burudani watu wakiwa wapo nyumbani hmm. wanaishuhudia moja kwa moja wasijisi wapo na upweke. Ali kabla ya maamuzi ya ligi zote kusimama uh, kuna siku rais wa FIFA Gianni Infantino aliwahi kuzungumza akiwataka uh, wanamichezo wanachama wake wasi panic hmm. kutokana na kile ambacho kime kimeikumba jamii janga hili la ghafla lakini akisema uh, kwamba michezo hususan ni soka imetumika kwenye kuondosha majanga, majanga mengi, mengi. akichukulia mm. mfano uh, swala la ubaguzi halina nafasi mm. swala la upendo umoja mshikamano michezo imeleta kwa hiyo mm. akafikiria huenda michezo hii hii ikawa ndio chanzo cha ku, kutibu, eh, kutibu au kutokomeza ugonjwa huu wa covid 19 inawezekana kabisa mm. kwa sababu kwa mipango kama alivyozungumza Rashid mm. sasa hapa 
unajua mara ya kwanza ilikuwa ni taharuki mm. jambo wakati mara ya kwanza imetokea nchi ya kwanza kabisa kusimamisha ligi ilikuwa ni Madagascar mm. ambayo ilifuta ligi kabisa mm. ligi ya Madagascar duniani ilikuwa ndio ya kwanza lakini baadaye baada ya matukio hayo kutokea katika mataifa yote kuna baadhi ya nchi yani zikaanza sasa kufanya tafiti miongoni mwa nchi ambazo zimefanya tafiti ni hasa katika wachezaji mm. ni pamoja na Ujerumani ambao ilifanya tafiti na measures ambazo wamekuwa wakizichukua ni ndio measures ambazo inaonekana mataifa mengi yatafanya hivyo Hmm. kwa namna ya kupima wachezaji namna jinsi ambavyo e, hata ile protocol yes. ya kuingia uwanjani protocol ya kukaa kwenye benchi protocol ya idadi ya wataalamu wa afya watakao hmm. kwenye mechi ni miongoni mwa vitu ambavyo wamefanyia utafiti kwa sababu janga lilipotokea mara ya kwanza taharuki ilikuwa ni kubwa lakini kadiri siku zilikuwa zazidi kwenda e, ilikuwa inafanyika research tafiti imefanyika kwa hiyo ni tafiti hizo ndio zimeweza kusaidia hmm. na miongoni mwa vitu ambavyo sports especially football miongoni mwa michezo ambayo inakutanisha watu kama ulivyozungumza kwamba imetatua machangamoto nyingi katika hmm. masuala sio ya ya, ya, ya hayo ubaguzi wa rangi hmm. masuala hata ya vita Korea Kusini Korea Kaskazini Palestina na na na, na, na Israel hmm. walikuwa wanacheza pamoja kwenye kwenye football kwa hiyo kwa solution hiyo inawezekana kabisa kwa, kwa, kwa njia hiyo hiyo kama solution hmm. inawezekana kabisa tafiti zitakazofanyika kipindi ambacho ligi zikianza hmm. inawezekana ndio zikatoa majibu katika mikusanyiko mingine ambayo ilikuwa imezuia kwa maana ya watu kwenda sokoni <laughs> au watu watakuwa kwenda kwenye filamu si kwenda kuangalia sinema hmm. watu kwenda kwenye kumbi za mziki kwenye mikusanyiko mingine ambayo mpaka sasa hivi imesimamishwa kutokana na tafiti ambazo zitakuwa zimefanyika wakati ligi itakapoanza kurejea tarehe 16 kesho kutwa hmm. ligi ya nani nafikiri ile inarejea ligi ya Ujerumani hmm. mechi zinaanza kwa kuanzia kesho nafikiri tutaanza kuona baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikatoa solution katika maeneo mengine FC Barcelona Juan Laporta amedhamiria kumrejesha nyota na kocha wa zamani wa timu hiyo Pep Guardiola ndani ya Camp Nou akiamini kuwa ni mtu sahihi wa kuipa Barca mafanikio kwa sasa Ramadhan Goda na undani wa taarifa Hili linaweza kuwa gumu sana kutokea lakini kama linawezekana basi wa kulitekeleza ni rais huyu wa zamani wa klabu hiyo Joan Laporta ambaye anaonekana kuvalia njuga swala hilo la kumrejesha Pep Guardiola ndani ya FC Barcelona. Inakumbukwa kuwa katika kipindi cha utawala wa Laporta kama rais wa klabu hiyo Guardiola aliondoka mara mbili klabu ni hapo mara ya kwanza akiwa kama mchezaji mwaka na moja na kutimkia Brescia Calcio ya Italia na mara ya pili akiwa kama kocha mwaka 2012 mwaka mmoja baadaye akaenda kuwa kocha wa mabingwa wa Ujerumani Bayern Munich Inaaminika kuwa Laporta na Pep hajawahi kupoteza mawasiliano kwani mara kadhaa wamekuwa wakikutana katika mambo mbalimbali mbali, ikiwemo ukusanyaji fedha kwa ajili ya mfuko wa gwiji wa timu hiyo Johan Cruyff Lakini kabla ya kufanikisha hili Laporta atatakiwa kushinda uchaguzi wa urais wa klabu hiyo baada ya kupoteza kwa Joseph Maria Bartomeu alipopambana naye mwaka 2015 safari hii miongoni mwa sera zake itakuwa ni kumleta kocha huyo ambaye mwaka 2008 alipewa kazi ya kuinua basa baada ya kufurushwa kwa Frank Rijkaard huku Laporta akiwa rais wa miamba hiyo ya Catalonia Sante aluaten Ramadan Goda kwa simulizi hiyo ambayo sasa inatukaribisha katika mada yetu ya leo kama ambavyo mwanzoni nilikugusia tunaangazia nini kifanyike kuboresha viwanja vya soka hapa nchini njia pekee ambayo wewe unaweza kushiriki nasi hapa ni kutuandikia maoni yako kupitia kurasa zetu mbili za mitandao ya kijamii Facebook at Azam TV Tizen, lakini Instagram at Azam Sport 2 uh, kwa mara nyingine tena naungana na wachambuzi wangu kwenye mada hii uh, ligi sasa inarejea ya VPL japo mchakato bado uko ndani kati ya bodi na TFF kwa taratibu gani mm. lakini huwezi kuizungumzia ligi huwezi kuzungumzia mpira wa Tanzania kama hutogusia swala zima la viwanja Rashid moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo inazungumzwa duniani na majarida mbalimbali ya kimichezo Afrika moja kati ya changamoto ambayo inarudisha nyuma mpira wa Afrika ni changamoto ya viwanja yes. yani huwezi kuzungumza changamoto za mpira wa Afrika bila kuzungumza changamoto ya viwanja mm viwanja ambavyo vinashindwa kukidhi vigezo na matakwa na falsafa ya mpira wa kisasa. Mm. Uh, bado Afrika tuna changamoto hiyo na miongoni mwa sehemu ambayo bado tupo nyuma Tanzania tupo nyuma. Of course tunaanza kujitahidi. Tunamiliki kiwanja kikubwa sana ya uh, moja kati ya viwanja bora ya mm. uh, uwanja wa taifa. Kuna baadhi ya vilabu wanamiliki viwanja vizuri Azam FC wametengeneza juzi pichi yao karibuni uwanja wa uhuru lakini ukiotoka katika uso wa Dar es Salaam nenda katemeleza sasa viwanja ambavyo vipo mikoani 
majority vina changamoto nyingi sana hasa katika eneo la kuchezea kwa sababu eneo la kwanza ambalo utaanza kulifikiria ni eneo ambalo panachezewa alafu e, pitch ukitoka hapo utaenda kutazama majukwaa ambayo mashabiki wanakaa lakini ukitazama viwanja vetu vingi vya vya, vya mikoani bado pitch zake haziridhishi mm. unaweza kukuta viwanja vingine vina majukwaa mazuri tu ambayo yanahitaji marekebisho madogo lakini ukiingia kwenye pitch bado ni pitch ambazo haziruhusu sio pitch ambazo ni standard mm. kwa hiyo moja kati ya setback kubwa sana ambayo unaweza ukaizungumza ni hiyo changamoto ya viwanja ambao pia hata sisi Tanzania tunakutana nayo bado inaturudisha nyuma sana na ndio maana kuna haja ya kukaa ya kuangalia namna ambavyo at least kila msimu kuwe kuna kiwanja ambacho kinapewa priority mm. kwenye bajeti kushirikiana wizara ya michezo wanaohodhi viwanja TFF kujua jinsi gani ambavyo tunaanza tunaweza tukatoka kuanza kutatua changamoto hii kubwa ambayo inatuandama mm. tukiwa na viwanja bora tunaelekea pia kutengeneza ligi bora na tunaendelea pia kutengeneza wachezaji bora mchezaji anapotrain mm. anapofanyia mazoezi mchezaji anapochezea mpira ndipo ambapo pia panatengenezeka mchezaji mzuri kama anapochezea sio pazuri mm. hapana ubora ambao unastahiki obvious kuna mazingira ambayo yatampa tabu katika changamoto za ukuaji wake mm. kwa hiyo Mimi nafikiri viwanja ni moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo Tanzania. Si tu Tanzania ni Afrika kwa ujumla, lakini Tanzania pia tuna tunakutana nayo. Ukiondoa hapa Dar es Salaam, nashukuru Mungu, tuna viwanja vizuri, lakini bado maeneo mengine ukiendelea hmm. changamoto za viwanja ikinyesha mvua <laughs> mtihani mkubwa sana. Katika mazungumzo yako hapo unasifu Dar es Salaam tuna viwanja vizuri lakini umeutaja uwanja wa Azam Complex Jamazi. Uwanja wa uh, timu binafsi. Sio unaelewa? Yaani yeah, yeah, yeah. wao wamekuja timu haina miaka mingi kulinganisha na timu ambazo zimezikuta ambazo havina viwanja ndio sasa hizi unaona klabu ziko kwenye harakati za kujenga viwanja vyake. Lakini swali lilopo Azam inaanzishwa imekuta Tanzania ina viwanja lakini Azam imejenga uwanja bora zaidi miongoni mwa viwanja kuiondoa taifa uh, Uh, unataja una Azam Complex Jamazi. Mm. Si unanielewa? Mm. Wanawezaje kufanya uwanja huu kuendelea uh, kuwa bora na sasa unakuwa ni uwanja tegemeo kwa maana kama kutokea chochote kule taifa uhuru basi mm. Mm. Azam wana mm. wanaokuwa jahazi. Mm. Eh, hey, yani wanafanyaje? Za under 17. Za zote mm. hizo. Kwenye Skype tuko na Sikitu Kilakala, huyu ni meneja uwanja wa Azam Complex Jamazi. Pengine wewe utuambie Azam mnafanyaje uwanja uh, wenu kufanya kuwa bora kwa miaka yote hiyo wakati viwanja vingi ngine mmevikuta na bado havihesabiwi kama miongoni mwa viwanja bora. Sisi kama Azam Complex ya Mazi uwanja wetu mpaka sasa kama unavyofahamu kwamba sisi hapa tunawafanya kazi ambao wako hapa wanafanya kazi hapa hata kipindi hiki cha corona wenyewe wapo kazini na wanaendelea kufanya kazi. Kwa maana ya kwamba toka mwanzo tuna watu wa umeme, tuna watu wa kumaintain uwanja ambao wenyewe wako hapa hapa uwanjani. Kwa maana ya kwamba chochote ambacho kinaonekana kina tatizo, kinafanyiwa kazi wakati ule ule. Okay. Kwa hiyo unataka kuniambia kwa bahati mbaya japo viwanja vingi hapa nchini vinamilikiwa na chama cha mapinduzi CCM yawezekana kukosa kamati maalumu ya usimamizi au kukosa watu maalumu ambao wenyewe kazi yao ni kudil tu na kile ambacho uwanja kinahitaji ndio maana viwanja vingi vinapoteza ubora baada ya muda mfupi. Ni kweli kabisa kwa maana ya kwamba sisi tuna maintenance ya kila baada ya miezi mitatu. Mm. Ina maana kwamba watu ambao wako hapa kama tunagundua kuna kitu chochote kinafanyika lakini kama kuna kitu kikubwa ambacho kinahitaji maintenance kwenye uwanja wetu kinafanyiwa maintenance kwa wakati huo huo. Tuna watu wa maintenance ambao wako hapa uwanjani kabisa. Tuna watu wa umeme, tuna watu wa bomba. Na ndio maana hujawahi kusikia Azam Complex imechezwa mechi, labda changing room zetu hazina maji, labda umeme hakuna kama wanavyojua mechi zetu nyingi ni za usiku, taa zinawaka muda wote, haijawahi kutokea shoti ya generator hajawahi kutokea labda changing rooms zikawa zina matatizo kila kitu kina watu maalum ambao wako trained kwa ajili ya kufanya ile kazi si kitu kwa bahati mbaya Azam Complex ya Mazi ni miongoni mwa viwanja ambavyo uh, rekodi zake za kujaza mashabiki sio nzuri sana unafikiri tatizo ni nini Aa, tatizo kubwa mimi nafikiri ni kwa sababu ya mechi nyingi kuwa ni usiku mm. kwanza chamazi ni mbali 
mtu atoke nyumbani kwake mechi inaanza saa moja mpaka saa tatu aanze safari ya kutoka chamazi kurudi mjini nafikiri hicho ndo kitu kikubwa kinachofanya pia tunakosa na mashabiki labda kama ingetokea mechi zikawa ziko mapema watu wangeweza kuja mapema na kuondoka mapema Yes, mnakaribia kupata ushindani kutoka kwa baadhi ya klabu ambao na wenyewe sasa wameamua kuamka na kujenga viwanja vya kwao. KMC uh, wanaanza ukarabati wa uwanja wa wao lakini pia Yanga wana eneo ambalo na wenyewe pia wanataka kulijenga uwanja Simba kule Mo Arena Bunju uh, na wenyewe umekamilika. Kwa muda gani ambao mnafikiria uh, Azam Complex Chamazi naweza ikawaendelea kuwa bora zaidi achilia mbali hivi viwanja vipya vya klabu ambavyo vinajengwa? Uh, Fatuma nafikiri umeona watu wengi ambao wanajenga uwanja wanakuja kujifunza kwetu chamazi. Mm. Ina maana kwamba Azam Complex ndio uwanja pekee ambao umekuwa na kila kitu. Sisi hatujisifii lakini chamazi ndio uwanja tuseme kwa East Africa hakuna uwanja kama huu. Mm. Kwa maana ya kwamba una kila kitu na ni uwanja ambao kafu wameshakuja sana kukagua wakakuta kila kitu na ndio maana hata hao nao waona wanajenga viwanja wanakuja kujifunza kwetu na wakati huo wao wanajenga sisi ndio tunazidi kupaa na kuzidi kuwa mbele zaidi kwa hiyo kutufikia sisi itachukua muda sana Hmm. Na kwa kuafikia nyinyi itachukua muda sana ni jambo la kujivunia lakini swali ni kwamba vipi ambavyo mtaongezea mvuto uwanja wenu kiasi cha kwamba timu nyingine pia na zenyewe zijihisi ni sehemu ya Azam Complex Jamazi Ah kuongezea mvuto kama unavyoona uwanja wetu ulikuwa umejengwa kwa muda wa miaka kumi sasa hivi miaka kumi imeisha tumebadilisha kapeti mpya ambayo ni standard nyingine kuliko ile ya mwanzo lakini wakati huo huo uwanja wetu kuanzia mwanzo hadi mwisho ni kapeti tupu ina maana kwamba mchezaji anapokuwa uwanjani sehemu yake yote ni kapeti hmm. Awali tuliona uh, ama tulisikia Azam wanajenga uwanja mwingine na wakisema utakuwa ni mkubwa zaidi japokuwa wenyewe ni wanyasi asilia na mara kadhaa tumeona wachezaji wakifanya mazoezi huko. Mna mpango gani kwenye ule uwanja? Uh, sisi ule uwanja bado unaendelea. Uwanja hmm. wetu sisi ule uko kwenye standard kabisa ya kutumika sema tu kama ambavyo umesikia mwanzo kwamba na wenyewe unatakiwa uwe uwanja kama viwanja vingine hivyo ni hiyo ni mikakati ambayo inaendelea na tunaomba Mungu inshallah jambo hilo litafanyika kwa haraka Asante si kitu kila kala huyo meneja wa uwanja wa Azam Complex ya Mazi. Kuna kitu hapa ametushibisha. Uh, lakini wasiwasi wasi wangu ni kwamba wanaumiliki viwanja wanaweza anataja swala la gharama hapo kimsikiliza hmm. lakini hao wanaomiliki viwanja gharama hizi wanazitoa wapi maana yake ni kwamba lazima viwanja viruhusu mashabiki mashabiki waende uwanjani hmm. mapato yale yatumike kwa namna moja ama nyingine lakini tunavyo viwanja ambao tunasema hivi mashabiki ni yani iwe isiwe lazima wajae ali mimi hapa ndio baada ya kumsikia hmm. dada yangu nimekumbuka kuna moja kati ya mechi katika msimu ule ulikuwa ni mwaka 2010 E, ilikuwa ni mechi wa Azam na Mbia City. Mm. Ndio kwa msimu huo ilikuwa ni mechi bora ya ligi yes. kwangu mimi. Ndio mechi ambayo sisi tulikuwa tuko na jamaa fulani hivi pale mjini tukao tumekwama kwenye foreni mm. tuliweka gari pembeni tukachukua boda boda kuwahi mechi. Magari ni karibu tu. Mm. Chamazi ni karibu. Na kwa sasa hivi utaratibu wa miundombinu ambao eh, serikali imekuwa ikisimamia kwa mm. mfano kama miundombinu sasa hivi ukifika pale Magari muda si mrefu mm. mwendo kasi itakuepo. Kwa hiyo inawezekana ikawa dakika kumi tu. Kwa hiyo ni mjini, ni mjini. Mm. Kwa hiyo kusema kwamba labda distance wala sio issue. Mm. Sisi tulifika na tukawahi mechi saa kumi ilikuwa ni mechi ya Mbeya City na mm. Azam ambayo nakumbuka matokeo yake alikuwa ni mechi goli tatu tatu ilikuwa ni moja kati ya mechi bora msimu huo mm. na kati tutopeleka sisi uwanja uko umejaa yes. na kufika kule waandishi kwa hiyo na mechi nakumbuka na uwanja taifa lakini waandishi almost karibu 70% ni wakuta kule hawakupo uwanja taifa na uwanja taifa uko na mechi inachezwa nafikiri ilikuwa i don't know ilikuwa ni moja kati ya timu kubwa ilikuwa mm. ila yanga au simba lakini watu wote waliondoka wakaenda kwenda kuangalia mechi hiyo sasa ushindani mm. ndio kitu pekee kilichofanya kwa sababu kipindi kile Azam yani on fire Mbeya City mm. e, ya Mwambusi iko on fire kinamwegea ni yeye ile ni kwa ilikuwa moja kati ya mechi bora kwa hiyo e, kuvutia watu kujaa kwanza moja kati ya kivutio kikubwa mm. kwanza ni ushindani 
yani level ushindani kiwango ikiwa kikubwa mm. wala swala mashabiki sio issue swala mashabiki uwanja ule pale utajaa lakini kikubwa ni ushindani e, utakuwa kwa kiwango gani yes. ndio kitu kikubwa ambacho huwa kinavutia e, washabiki kuweza kwenda kwenye mechi kwamba leo wanakufa nani leo wanakufa nani kila mtu anaona kwamba anaji mimi najiweza huyu anajiweza kwa hiyo ule ushindani ndio huwa unapelekea uwanja kuweza kujaa turudi hapo sasa kwenye mada tunaangalia namna gani ambao tunaweza kuboresha viwanja mm. vyetu uh, azam wao anajiweza si umeelewa lakini pia anataja hapa swala la fungu la fedha ambalo kila mtu yani kuna watu pale wameajiriwa na kila mtu ana kazi yake huyu atashirikia umeme mm. viwanja vingine hivi wanaweza inawezekana kabisa kwa sababu mm. duniani kote unajua katika maendeleo huwa maendeleo ni kuiga mm. yani mimi naiga wewe wewe umefanyaji ukafanikiwa na mimi ninachoiga kwa hiyo duniani kote viwanja naendeshaji na FIFA hawakuwa wajinga mm. katika sheria 17 za mchezo mpira wa miguu sheria namba moja inazungumzia miundo mbinu uwanja sheria namba mbili mpira kwa hiyo sio mchezaji kwanza kwa hiyo ni kwanza ni uwanja alafu mpira alafu ni mchezaji hasa mm. hii ni kutokana na umuhimu ndio sababu sheria namba moja viwanja sheria namba mbili mpira kwa hiyo kwanza kiwanja ndio kitu cha msingi sasa sehemu zote vile ambavyo wanavyofanya kwa sasa hivi kwa mpira sasa hivi kwa dunia sasa mm. uwanjani ni kwenda kupata burudani sasa burudani ya mpira inaendana na burudani nyingine kwa hiyo ndio sababu ukienda kwa mfano kama kwenye viwanja uwanja wa mjenga juzi hapa nafikiri ulikuwa ni uwanja no uwanja wa Tottenham Hotspur ni miongoni mwa viwanja ambavyo vina huduma nyingi mm. huduma nyingine yani huduma kwa mfano mtu ambaye kama Azam Complex yes. ukitaka ukwaji ukitaka sio juisi ya nini ukitaka gisi ukitaka Azam maziwa ukitaka vitu gani hivyo vyote hivyo mm. ni huduma ambazo huwa zinapatikana katika free uwanja internet. ni free internet mm. ukifika pale unakutana na internet ambayo ni free wifi ni miongoni mwa huduma ambazo mm. huwa zinamfanya mchezaji mtu amini mshabiki anakwenda kama mechi ni saa E, sa sa kumi anakwenda saa nane kwa sababu huduma nyingine zote hmm. zinapatikana uwanjani na ndio huwa zinasaidia kuendesha gharama za uwanja na gharama za uwanja sio kubwa ni kama vile unavyokuwa unaendesha tu labda e, majengo ambayo yanahitaji umeme si muda nini usafi kwa hiyo hata gharama za uwanja ni hivyo wenzetu wamefanya hivyo na sababu hu, sio kitu cha ajabu unaweza hmm. kaona vilabu kwa mfano tulikuwa tunaangalia hapa Nation Safe tulikuwa hmm. tunaangalia vilabu ambavyo vina viwanja bora facilities bora yes. ni pamoja na Man, eh, Man City of course ndio kwanza duniani inavyoonekana lakini ukienda kwenye training facility yani facility ya mazoezi mm. achilia mbali uwanja wao etiadi training facility una viwanja zaidi ya 13 sasa mm. unaweza kusema una vimanage vipi viwanja 13 viwanja ambapo huko ndani kuna huduma zingine za gym kuna huduma hata za e, physiotherapy kwa mtu ambaye kufanya sio mazoezi hayo ya nini kwa hiyo hizo ni miongoni mwa huduma ambazo huwa zinakuwa ziangaliwe katika uwanja ili at the end of the day mchezaji mm. aende uwanjani akiwa amecheza akiwa ameshapata huduma zote katika eneo la uwanja mm, ali unatupa mi, 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 mifano migumu sana yani Manchester Manchester City kuu imeendelea sana yani sisi hapa kwa Afrika Afrika eh, Tanzania uhalisia wa maisha yetu mm. Mm. kidogo tunapata wakati mgumu kuendelea kutafakari <laughs> <laughs> mifano yako ngoja tarajia uh, Rashid pamoja na Ali kuzungumza hayo kwa kina mimi naitwa Fatma Abdullah Chikawe Karibu sana kwa mara nyingine tena na kukaribisha. Mada mezani nini kifanyike kuboresha viwanja vya soka hapa Tanzania kama ndo kwanza unajiunga nasi? Jina langu ni Fatma Abdullah Chikawe. Niko na Ali Mayai pamoja na Rashid Saif kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii tumekuwekea mada hapo. Unaweza ukachangia Facebook at @azamtvtz Instagram at @azamsports2. Na nikianza kusoma maoni kwenye kurasa yetu ya Facebook akida Habibu wa Ambarali anasema viwanja vingi ni vya taasisi kwa hiyo taasisi hizo zitafute wawekezaji ili viimari ishwe soka ni biashara hebu fikiria kiwanja kama uh, kitakuwa na hadhi ya kaf ni maingizo kiasi gani taasisi hiyo itapata asante azam tv living shayo wa moshi kilimanjaro anasema serikali wajitoe wawe na budget ya kujenga viwanja uh, kila mwaka mara moja hiyo itasaidia kuwa na viwanja bora na vile vilivyochakaa viboreshwe zaidi salu machibia uh, kutoka ifakara cha, uh, anasema cha kufanya hapo ni vilabu uh, klabu zenyewe ndio za kuboresha viwanja na iwe lazima kila timu iwe na kiwanja chake na kinachokidhi mahitaji ni sio kutegemea uh, viwanja vya serikali. Mm -hmm. Maoni hayo kwenye kurasa yetu wa uh, Facebook. Asante kwa kutuandikia lakini pia na kusihi baadaye nitakuja kusoma yale ambayo umetuandikia katika ukurasa wetu wa Instagram at Azam Sports 2. Mwanzoni tumezungumza na Sikitu Kilakala huyu ni meneja wa Azam Complex Chamazi, uwanja binafsi huu lakini wacha pia tusikie kutokea katika viwanja ambavyo vinamilikiwa na chama cha mapinduzi CCM. Sisahau viwanja vingi ambao vinatumika kwenye ligi uh, viko chini ya chama hiko na tuko na Jonathan Mkumba meneja wa uwanja wa CCM uh, Kirumba Mwanza. Jonathan
uh, sisi mkirumba ni miongoni mwa viwanja ambavyo viliwahi ama vimepitishwa uh, na CAF kutumika kwa ajili ya mechi za kimataifa uh, kwa maana vimekizi vile vigezo ila kwa bahati mbaya wakati Yanga inashiriki mechi za kimataifa msimu uliopita uh, mechi yao na Pyramids waliuchagua uwanja wa CCM Kirumba lakini tukasikia kwanza lazima ukaguliwe kulikoni ama ilikuwaje sana tuseme ni, ni sababu kuwa ni umri mkubwa umri mkubwa wa uwanja na kutokana na umri kuwa mkubwa wa uwanja yako marekebisho mengi yalikuwa yali yanaonekana takiwa kufanyika Hmm. Moja wapo ukiangalia e, pichi yetu ya siki mkirumba ni ya muda mrefu yeah. toka mwaka elfu moja mia tisa themanini wamejenga uwanja huu mpaka sasa pichi ni ile ile haijafanyiwa marekebisho hmm. kwa hiyo kumekuwa na ukiangalia kwenye nyasi kuna mara nyingi kuna kuwa na magugu kidogo halafu kuwa kulikuwa na mabonde mabonde kidogo kwa hiyo kafu ndio maana walipokuwa wa mechi ya yanga walipokuja na pira midi walikuja kuangalia hizo dosari ndogo ndogo ili ziweze kufanywa marekebisho. Lakini nashukuru chama cha mapinduzi waliweza kujitahidi wakatoa kiasi cha fedha tukafanya marekebisho hayo na hatimaye kafu wakaridhika na hayo marekebisho madogo kwamba wameridhika wakaruhusu mechi kachezwe. Mm. Lakini pia ukikulingana na mapungufu hayo na kwa, kwa ajili ya umri huu huo mkubwa uwanja miundombinu yake mingine inaonekana kuwa eh, imechoka. Mm. Na ukizingatia viwanja leo kila kunapokucha vyama eh, vya, vya soka eh, Afrika pamoja na, uh, na na FIFA wanahitaji eh, kufanya kuboresha maboresha na kuja mapya. Ukiangalia Kirumba huwa mara nyingi TFF wanadhamikia uzio wa kuzuia wachezaji kuingia eh, kuwashabiki kuingia kwenye pichi hasa mm. pale ambapo mechi inapokuwa imekwisha. Huwa washabiki wanaingia kwenye pichi sasa TFF mara nyingi wamekuwa wakilalamikia ule uzio. Na uzio ule ukiangalia ni, ni, ni gharama kutengeneza sio sio fedha kidogo, ni gharama kubwa. Kwa hiyo inakuta sasa pengine chama cha mapinduzi kwa sababu hujatengeneza, wanaona kama nayo ni sehemu ya ya pungufu la uwanja. Mm. Lakini mimi nadhani ni kwa sababu ya ya, ya umri wa uwanja lakini la pili ukiangalia pia mapato ya uwanja kwa maana ya kutegemea mpira mm. ni kidogo. Pengine wakati mwingine ni maana hata chama chenyewe kinaona chama cha mbizu kinaona pengine kitengeneza kwa gharama hizo kuja kuzirudisha ni kazi nadhani mm. ziko sababu nyingi zinazofanya uwanja unakuwa na na, na unakuwa na, na video sana vidogo vidogo unapotokea mashindano makubwa sasa sasa vyama vinakuja kuangalia kama hizo dosari zinakuwa hazipo au zinafanywa marekebisho ndio waruhusu timu zicheze Okay. Uh, sasa unamaanisha kwamba mapato madogo yatokanayo na mechi ndio sababu tunaona viwaja vingi siku hizi vinaruhusiwa kwa ajili ya matamasha ya muziki na hivi karibuni tumeona baadhi ya mechi za ligi uh, ziki, ziki hairishwa kwa sababu tu uwanja umeharibikiwa yani umeharibiwa eneo la kuchezea kwa sababu yanake kulikuwa kuna tamasha la muziki na ambalo linaonekana linawalipa zaidi. Uh, inawezekana kwa, kwa, kwa upande mmoja inaweza kuwa ni sababu lakini mm. Eh, kikubwa tunacho ni kweli inaweza kuwa ni kweli kabisa kwa sababu ukiangalia mechi hizi kwa mfano mm. hata wewe unajua uwanja unapojenga unaujenga katika mambo mawili pamoja mm. na kuwa chama cha mziki umejenga uwanja kwa ajili ya stela yake ya michezo katika ilani yake ya uchaguzi mm. lakini pia chama pia kinaangalia mapato ya fedha kuweza kuendesha hizo viwanja kwa mfano sisi mm. kirumba eh, mechi inapochezwa mechi inapochezwa yapo mambo yana 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 yana, yana, yana kuna vitu vinatumika miundo mbinu inatumika kwa mfano kuna vyoo vinafanya kazi maji yanatumika sana wakati mwingine umeme unafanya kazi sasa hivyo vitu vina ili viweze kuendelea kuwa endelevu lazima kuwe na fedha ya kujiendesha tuwe na hela ya kulipia ankara ya maji lakini pia tuwe na hela ya kuweza kununua unit za kununua ankara ya, ya umeme tuweke Hmm. na hali kadhalika miundo mbinu mingine kwa mfano vyo viweze kuwa vitafu sasa okay. kuna mechi zinachezwa ndugu mtangazaji kuna mechi zinachezwa kwa mfano ni kwa mfano hmm. mbao anaweza kucheza na ndanda kuna mfano mechi ya mbao na ndanda mapato ya uwanja inaweza kuwa ni shilingi elfu ishirini hmm. elfu ishirini ndio mapato ya uwanja kati ya mechi ya mbao na ndanda au mbao na roof shooting au mbao na mbea city hizo mechi ndogo ndogo zote unakuta mapato yake ni kidogo sana. Mm. Mechi inayoweza kuipatia CCM Kirumba au viwanja hivi vingine kwa ujumla tuseme mapato tunapata kulingana na mechi inapokuwa imekuja labda Simba amekuja na kucheza na Mbao mm. au Yanga amekuja kucheza na Mbao. Hapo ndio tunaweza kupata mapato. Na ni mechi mbili katika msimu mzima. Nakuta ni mechi mbili. Sasa hizi mechi mbili na ukiangalia uendeshaji wa uwanja ni gharama ni kubwa. Ukichukulia mechi moja, mechi moja inapokuwa imeandaliwa, 
Mm. Uwanja tunanunua rangi ya kupaka uwanjani kuzile alama za uwanjani tunanunua ndoo mbili. Ndoo mbili ni shilingi 1070. Unaweka mafuta ya kupaka kukata kufieka zile nyasi uwanjani. Unanunua mafuta ya 1060, umetumia laki moja na 1030. Mm. Alafu una bado hujatumia mambo mengine madogo madogo. Alafu unakuja umapata unapata mapato shilingi 1020. Hebu angalia. Kwa chama hicho mm. kinahitaji uwanja uwe mzuri lakini na Kenya itapata kinapata faida hata wewe ukiangalia katika biashara namna hiyo sasa hiyo ndio inakuja kwa mfano unakuta kuna tamasha lipo limeandaliwa mwenye tamasha yule wale walioomba uwanja wa tamasha wamekubali kulipa milioni kumi kaiza madhani mbeza wanalipa milioni kumi au wanalipa milioni saba na laki tano halafu mechi inakuja ya ambayo mnatakiwa mnajua kama ile mechi mnapata shilingi elfu shirini hebu nisaidie hata kama ingekuwa ni wewe unaona inakaaje hiyo Okay. Sawa, meneja si tumekuelewa sana na poleni kwa hiyo changamoto. Eh ndio, ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo mimi niseme nini kifanyike? Ninachotaka kufikiri ni kwamba TFF kwa sababu wao TFF ni ni wa ni wa ni wadau wa, wa 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 FIFA, ni wadau wa CAF wanayo mafungu wanayopewa kutoka kwenye hivyo vyama vikubwa vya vya, vya michezo, CAF na FIFA wangefika mahala wakaangalia baadhi ya viwanja ambavyo wanafikiri wakiwekeza walao ufungu fulani kwa ajili ya kuboresha wakashirikiana na chama cha mapinduzi walao baadaye wakaweka mazungumzo kwenye swala la michezo ya mpira kwa mpira kwa maana ya ile pichi mm. basi kwa sababu watakao wamewekeza waweke makubaliano na chama cha mapinduzi yaangaliwe vizuri lakini na wao wameweka fungu lakini unapoachia chama cha mapinduzi chenye kusimamia kuendesha hii mpira hatuwezi kusimamia kwa hasara pamoja na kuwa idani ya michezo ni ilani ya chama cha mapinduzi katika ni, ni sera ya chama cha mapinduzi katika ilani yake lakini mm. faida pia ni jambo la msingi sana lazima liangaliwe lazima na wao waangalie faida Ah hai Jonathan Mkumba huyo ya meneja wa uwanja wa Sisi Mkirumba. Mazungumzo yake yametufanya kidogo hapa tuanze kutafakari na kujua nini kimefichika nyu vitu vya msingi zaidi lakini uh, msimu wa mashindano wa kafu kumehojamalizika kwa mm. 19 mm. msimu mm. wa msimu bado msimu huu yes, na msimu ya timu ndio kwanza mm. ziko kwenye robo final mm. Amez Okay, Ali. Mm -hmm. mm, unajua amezungumza kitu cha msingi sana. Ni kweli, yani ukiangalia uendeshaji wa wa wa, wa viwanja wamekuwa wakipata hasara. Hiyo ni ukweli kabisa kwamba inapokuja option kwamba katika mechi labda let's say uwanja sisi Mkirumba kuna mechi inacheza kama vile zitaja mechi labda ambao wanazana Alliance au wanazana Danda. Mapato huwa anachukua uwanja anachukua asilimia asilimia kumi ya mapato. Ndio gharama za uwanja. Sasa asilimia kumi mapato anaweza kupatikana kama vile wanakuambia inapatikana 800. Kwa hiyo 800 ya asilimia kumi na maana ni 1080 ndio anachukua. Wakati huo siku hiyo hiyo labda ni weekend hiyo kuna maombi labda ya tamasha la muziki ambalo kama hivyo labda e, msanii atai milioni kumi. It's obvious. Meneja wa uwanja ambaye yupo kwa ajili ya eh, kuangalia ROI, return on investment. Lazima atachagua hiyo option ya milioni kumi kutokana na na, na, na na mazingira yenyewe. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kingine ambacho tunatakiwa tujifunze, unajua hata duniani kwingine. Lazima tutoe mifano reference ya watu walioendelea ili si tuige ili tufike kama wao. Ukienda Italia hata vilabu vingi vinaanza tu vya training. Lakini viwanja vya mechi vingi Italia ni viwanja vya serikali vya manispaa ukienda Spain hali kadhalika viwanja vingi ni vya manispaa mm. vya almashauri eh, kwa hiyo eh, sema tu taratibu wao waliwaandaa waliotengeneza wamefanikiwa hizo almashauri mm. kuweza kuingia makubaliano na wataalamu kutoka kwenye eh, klabu kuweza kuingia makubaliano kuhusiana masuala ya kugharamia uwanja masuala ya maintenance masuala ya kila kitu kwa hiyo gharama zote lakini at the end of the day mechi ikichezwa yeye mmiliki anachukua cha kwake lakini anaisimamia ni mtaalamu ambaye ndio yupo kwenye sekta mm -hmm. kwa hiyo yeye anaendelea na shughuli zake kwa hiyo hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuwafanikisha miundombinu ya Spain mm -hmm. kwa miundombinu bora ya timu zote kwa sababu kila Spain timu zote vina viwanja standard yao ni moja kati ya standard ambayo ni bora mm -hmm. ina standard ambayo wameweza kuisimamia hiyo kwa zaidi ya miaka 20 na standard yao vile vile mm. kwa sababu ya makubaliano hayo halmashauri za manispaa na klabu husika kwa hiyo hata hapa kwetu tunaweza kuangalia utaratibu huo ambao of course CCM kwa viwanja ambavyo inavimiliki ikaingia makubaliano na mtumiaji mm. kwa maana ya shirikisho la mpira miguu namna ya kumaintain eh, viwanja ili kuwa katika standard hiyo alafu CCM yeye kama anasubiri chakwa kwetu ni kama vile mimi najenga ali nyumba langu ili hapa <laughs> na ukabizi wewe hapo mm. alafu wote kuwa unalisimamia masuala ya upangaji mimi hata siyo lakini cha msingi mimi nataka shilingi 2020 kila mwezi mwezi mm. na wewe shinu na nitamsha mwezi miko na shida gani na kila kile kuiangalia nyumba yangu na hiyo na iko vizuri hiyo ni taratibu ambazo zinatumika katika maeneo mengine Rashid kumiliki mm. uwanja ni biashara yani kwa nini mm. hapa Tanzania inaonekana biashara hii bado haijazaa matunda Ah uh, ukienda kutoa scenario ya, ya wenzetu kwa asilimia kubwa sana ambao wanamiliki viwanja 
na ambao wamefanikiwa kwa kwenye viwanja kwa wenzetu kila, kila yani kuna ile dhana ya ushabiki mm. mashabiki wana contribute asilimia kubwa sana mm. kwenye mapato ya club kwa mm. maana get collection hasa ukiangalia wenzetu team zinapendwa kutokana na miji Dar es Salaam kama kuna Simba na Yanga mashabiki wake asilimia kubwa sana yapatikana mm. Dar es Salaam mm. Mbea kama kuna Mbea City basi mashabiki wa Mbea City na, na Prison wataishabikia timu zile mm. lakini timu zetu zimegawanyika sasa hivi kwa sisi ni Simba na Yanga mm. tofauti kule ukienda Manchester mashabiki wa Manchester wanashabikia Manchester City Manchester United asilimia kubwa mashabiki wa London wanaipenda Chelsea kuna mashabiki ambao wanaipenda West Ham kuna mashabiki ambao wanaipenda Tottenham kuna mm. mashabiki ambao wanaipenda Chelsea nani Arsenal mm. sasa hii inapelekea kwamba hata kama kuna chezeka mechi yoyote ndogo mm. uwanja unajaa uwanja ukijaa mashabiki wanalipia mm. kwa ajili ya, ya kutazama mchezo kwa hiyo nakuta shughuli za kimichezo ama sports activity mm. katika viwanja vyote vinaingiza asilimia kubwa sana ya fedha lakini viwanja vetu sisi ili ziingize hela kubwa sana sisi mm. kirumba acheze simba na mbao acheza simba na mbao mbao sikio anafaidika nasema leo nimeingiza fedha nyingi na sana yanga. ama mbao na yanga mm. ataingiza fedha nyingi sana au atoke simba aende akacheze iringa anacheza na lipuli ataingiza fedha nyingi sana mm. lipuli ama acheze na yanga ni kwa sababu tayari Tanzania nzima tuna ule ushabiki wa Simba na Yanga. Mm. Kwa hata kama zinacheza timu ndogo, hizo gate collection mm. hawapati. Mm. Sawa, nimekuelewa. Lakini wacha tuzungumze na mkurugenzi wa mashindano wa shirikisho la soka Tanzania TFF Salu Madadi. Kwa bahati nzuri sana Tanzania tumebarikiwa maana ukienda kwenye kila mkoa utakuta kiwanja au viwanja uh, vya michezo hususan mchezo wa soka. Lakini kwa bahati mbaya idadi ya viwanja ambavyo vimeidhinishwa na CAF kwa ajili ya mechi za kimataifa haiendani na idadi ambayo ya viwanja ambavyo Tanzania tumebarikiwa. Tunakuwa mawapi? Matatizo, matatizo kwanza kwenye pitch, tatizo letu kubwa la kwanza. Hatuna utamaduni wa kutunza bustani hmm. au wa kutunza nyasi. Utamaduni wetu katika hili ni mdogo sana sio pichi tuza kuchezea hata ukiangalia ma, maeneo mbalimbali kuzunguka surrounding ya majengo yetu eh, mengine majengo makubwa kidogo hatuko smart sana ukilinganisha na baadhi ya nchi za wenzetu kwa hiyo tuna hatuna kacha ya kutosha mm. ya kuiona hii nyasi na sinya ngoja nikuze hali hiyo imefika mpaka kwenye viwanja vya vyetu vya vya mpira wa miguu na tunachotakiwa kufanya kusema kweli kwa sasa ni kuvikarabati viwanja vyetu. Mm. Rehabilitation. Tunahitaji kuvitibua, kungoa nyasi za zamani na kupanda mpya. Tunahitaji sana hilo jambo. Mm. Kwa kadri itakavyowezekana. Mm. Lakini pia viwanja vyetu vingi tunavyojivunia vikiwemo vile vya vinavyomilikiwa na chama cha mapinduzi yeah. na hata baadhi ya viwanja vinavyomilikiwa na halmashauri mm. um, havijakarabatiwa kwa muda mrefu sana nikupe mfano wa uwanja wa Nelson Mandela umejengwa vizuri una ramani nzuri mm. lakini over 35 years hakuna mtu aliwahi kushirikia nyasi kwenye uwanja ule kwa hiyo hayo ndio yalikuwa mapungufu yetu. Tunahitaji kutengeneza lea mpya ambazo na zenyewe tutakuwa nazo angalau miaka sita saba kumi ijayo. Karibu viwanja vyetu vyote. Okay. Sasa hili linataka turekebishe mindset zetu, turekebishe utamaduni wetu kwenye utunzaji wa grass. Mm. Kwenye viwanja vyetu. Mm. Lakini pia kwenye pichi hizo namna ya kumaintain drainage system tunahitaji tubadilike pia tuhakikishe angalau kila mwaka drainage system ya viwanja vyetu ina inakarabatiwa mm.
Kwa bahati mbaya sana uh, sasa hivi kila mtu unaonekana kama vile anaangusha zigo la lawama kwa TFF na watu wakati mwingine wamekuwa kikimbia majukumu yao kwa sababu uh, ili mashindano onekane bora lazima kuwa kuna miundombinu bora. Tunaona hata kwenye ligi yetu kuna nyakati mechi zinahairishwa sababu viwanja vimejaa maji mpira haudundi lakini pia umegusia hapa uwanja wa Nelson Mandela uh, leo hii mpaka TFF angalau isaidie uh, ndipo ambapo uwanja huu uh, uweze ku, 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 kushirikisha mechi kubwa kama ya finali ya kombe la shirikisho mm. la Azam Sports. Kwa nini watu wanakimbia majukumu yao kwenye ukarabati wa viwanja? Kwa kusema kweli kwanza mimi siwezi kumlaumu mtu kwa mm. sababu hatukuwa na maelekezo au mazoea. Mm. Unaposema we una, una kiwanja kinachochezewa ligi. Mm. Unatakiwa ufanye lipi kati ya moja mbili tatu nne? Mm. Ni mpaka kipindi hichi kamati yetu ya club licensing imekuwa mm. active ndio wenye viwanja wamekuwa na ufahamu ala kumbe uwanja wangu haukidhi haja ninatakiwa nifanye moja mbili tatu nne kwa hiyo la kwanza kabisa eh, tukubaliane tu na matako ya club licensi mm. kitu ambacho na, na hisi yao na mini sasa hivi wamiliki wa viwanja wameanza wami kukubaliana na navyo na hasa baada ya viwanja vingi kufungiwa fungiwa hilo la kwanza lakini la pili lazima tubadilike mindset kama unamiliki kiwanja mambo unayotakiwa kuwajibika nayo ni yapi na unawajibika nayo kiasi gani hmm. eh, kwa hiyo nadhani sasa hivi baada ya mkazo unatiwa na club licensing ikitokezea mmiliki wa kiwanja tena milai lo anasubiri TFF2 ije hapo atakuwa amezembea kidogo lakini kabla yake mistake wala umu wala stake wa itawezembe hmm. huko nyuma hatukuwa na msistizo wa kutosha kwa nini mwenye kiwanja afanye lakini la pili kama nilivyosema we have to change our mindset kwa sababu mtu alidhani madam kuna mageti mm. get collection inapatikana kinachotokea kwenye pichi watajua wenyewe TFF mm. e, mtizamo sio sahihi kusema kweli Yes. Lakini haya yote ni kama vile anatuchelewesha Tanzania pamoja na TFF kwa ujumla kwa sababu hebu tazama baadhi ya wageni wakija uh, ambao wanahusika na masuala ya soka hapa Tanzania wakiukuta uwanja mkubwa kama taifa wanashangaa nchi kama Tanzania inawezaje kuwa na uwanja mkubwa na namna hii na mzuri lakini usisahau hivi karibuni Tanzania imeandaa mashindano ya Afcon kwa vijana lakini klabu zake za Tanzania zinafanya vizuri angalau zinafika robo finali Tanzania imefuzu Chan Tanzania imefuzu Afcon hii inafungua wigo sasa wa hata urafiki mzuri kati ya CAF na Tanzania tukaona siku moja Tanzania pia ikaandaa mashindano mengine makubwa ila swali ni kwamba kukosa viwanja venye hadhi uh, ya CAF vya kutosha inatuchelewesha na mbali ya ku ya kupata athari mm. kwa ngazi ya CAF na FIFA lakini unapokuwa una treni kwenye kiwanja kibovu Usijitie tamaa kwamba ukienda kwenye uwanja mzuri utafanya vizuri. Ndio. Utafanya vibaya vile vile. Mm. Kwa hiyo performance yetu iongezeke, ikuwe kidogo. Mm. Viwanja vina mchango mkubwa sana. Ukiondoa viwanja vya kuchezea ligi, lakini hata vile viwanja ambavyo timu zetu zina mm. train. Mm. Ni muhimu vikawa na viwango tumeona wakati wa sekafu iliyofanyika Uganda Tanzania tuna viwanja vizuri kidogo kilinganishwa na vile yes. ambavyo tulikuwa tunaviona Uganda nini kauli yako yes. sasa kwa wamiliki wa viwanja Mimi nina kauli mbili ya kwanza kabisa ni ile ile iliyosema tubadilishe mindset zetu kwenye viwanja vyetu hmm. tuhakikishe miliki ana kiwanja bora Lakini la pili sisi TFF tuko tayari sasa hivi kuwafundisha ma manager hmm. ma manager wa viwanja vyote hapa nchini wajue wajibu wao wajue namna ku maintain hasa maintenance ndogo ndogo za viwanja Ndiyo. lakini vile vile wajue period zinazotakiwa eh, katika ku maintain kitu fulani au ku maintain miundombinu fulani ya uwanja mm. shirikisho liko tayari kufanya hivyo na nadhani baada ya msimu huu kumalizika mm. eh, litajikita katika kufanya workshop mm. za ma manager wa uwanja kwa hiyo wamiliki wa viwanja wanatakiwa kuwa na mtu maalum, mtu mwenye uelewa ili awatunzie viwanja vyao. 
Asante ni Salum Madadi huyo mkurugenzi wa mashindano wa TFF akijaribu pia kutolea ufanuzi lakini usisahau kama ambavyo mada yetu tumekuwa tukijadili hapa tunaona idadi kubwa ya viwanja hapa ambao vinatumika vinamilikiwa na chama cha mapinduzi CCM nasi pia tukataka kupata ufafanuzi huo kutoka kwa katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho Humphrey Pole Pole uh, pengine kama ambavyo tunajua wao ndio wanamiliki viwanja je wana mpango gani ama nini wanakifanya katika kuviboresha viwanja hivi kwanza ninapenda ifahamike ya kwamba chama cha mapinduzi kinamiliki uh, zaidi ya asilimia sabini ya viwanja vyote ambavyo viko hapa Tanzania viwanja vikubwa vizuri na vyenye kiwango cha kimataifa na viwanja hivi eh, vimekuwa chini ya miliki ya chama cha mapinduzi na kama ambavyo uso lako umeeleza ni kwamba chama kina mpango mkubwa na mwendo oh, mfupi wakati na mrefu wa kuviboresha viwanja hivi vya mpira jambo moja kubwa ambalo tayari limekwisha kufanyika kama mtafahamu kulikuwa kuna kamati e, ya kuthaminisha e, na kuhakiki mali za chama kamati ambayo ilifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba viwanja hivi moja e, milki yake inakuwa vizuri sana e, viko kisheria lakini zaidi kuliko vyote e, ni kwamba viwanja hivi vinathaminishwa lakini pia na kufanya ukarabati mkubwa tumeanza kwa baadhi ya viwanja kama kule Arusha, kule Tabora, kule Dodoma, kule Iringa, kule Mbeya na kazi kubwa ya viwanja hivi ni vichezo hasa Kabumbu uh, mchezo wa soka. Sasa jambo moja ambalo nalikuwa nifahamike ni kwamba mnufaika mkuu wa viwanja hivi ukiacha umma wa Tanzania lakini ni TFF shirikisho la mpira eh, wa miguu soka hapa Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa tuna mazungumzo Uh, na TFF kwa maana ya namna bora nzuri ya kushirikiana kwa sababu viwanja vyetu kwa kweli si tu vina standard ya kimataifa lakini tukifanyia marekebisho kwa kushirikiana na kufahamu TFF eh, wana vionjo gani wanapenda tuviboreshe ili hapo baadaye basi wanaonufaika eh, ni TFF chama cha mapinduzi lakini pia umma wa Tanzania na kwa umahususi tunakuza vipaji vya vijana katika taifa letu la Tanzania na hasa katika mchezo huu pendwa sana wa eh, soka au kabumbu Aidha pia tumetaka kufahamu kama swala la ubia lina nafasi gani katika kuboresha ama uh, kuendesha viwanja hivyo ambavyo wanavimiliki. Kwa kweli chama cha mapinduzi kiko wazi kabisa kwenye jambo hili tunaamini katika ubia wenye tija na unaoleta faida uh, kwa kila upande unaoshiriki kwenye ubia. Kwa kama kuna watu wawekezaji ambao wangependa tuzungumze na chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi uh, kinakaribisha eh, wabia wote ambao wanaamini katika eh, sisi sote kufaidika kwa maana ya win win situation ili viwanja vyetu vingi zaidi ya asilimia sabini ya viwanja vya mpira wa miguu kwa Tanzania eh, viweze kutumika vizuri eh, na kuleta tija kwa Watanzania tukifahamu kabisa ya kwamba uh, dhamira njema ya chama cha mapinduzi kuhakikisha kwamba mpira wa soka unakuwa unakuwa tu si tu wa kuburudisha lakini tunaenda kwenye ngazi ya kufanya mpira wa soka ni biashara eh, commercial football na tuone eh, vipaji vingi vikiongezeka katika taifa letu la Tanzania Asante sana Eh hey, anaitwa Humphrey Polepole huyo katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi CCM ametolea ufafanuzi lakini kubwa kwamba wamefungua wigo wa swala la ubia kwa ajili ya kuboresha viwanja hivi. Wacha tuone kwenye kurasa zetu za Instagram. Maoni yako ni yapi ama umetuandikia ume nini? Ah uh, Chicharito anasema kikubwa ni CCM kama wamiliki wa viwanja takriban asilimia tano ya viwanja hapa nchini wakubali kukaribisha wawekezaji au makampuni kwenye kuvitunza viwanja hivyo. Maana wao wameonekana na kwa muda mrefu sasa wameshindwa kabisa kuvitunza. Official Junior Mathi anasema nafikiri viwanja vimilikiwe na makampuni au watu binafsi. Deo gratias TFF kwa kushirikiana na uh, timu za ligi kuu pamoja na serikali waje na mpango ambapo kama timu inapata mdhamini ni basi swala la ujenzi wa kiwanja cha timu husika liwe kipaumbele. Eh Franki Mutalemu anasema wapewe wawekezaji Alois Christian anasema kutoka Karato ni vema kila timu ziwe na viwanja vyake kwa sababu ligi kuu Tanzania bara imekuwa bora sana katika ukanda wetu Afrika Mashariki na Kati. Ni kupitia ukurasa wetu wa Instagram at Azam Sports 2 asante kwa kutuandikia ali tunahitimisha mada yetu. Nini kifanyike sasa viwanja tunavyo? Mmoja kati ya approach ambayo wamezungumza approach ya kupokea proposal. Hmm. Kuna wakati nakumbuka miaka nafikiri ilikuwa 2010 
wako wadau walishaje kupeleka proposal ya kutaka kuendesha uwanja wa Shamira Bed. Nakumbuka na sisemu ilipokea wakati ule. Lakini baadaye ikatokea e, sinto fahamu lakini ilikuwa ni moja kati ya na ingeonekana na kama wangefanikiwa ndio ingekuwa pilot project ambapo ndio ingeweza e, wawekezaji wengine kwenda kuingia e, katika viwanja vingine. Kwa hiyo kwa kupokea proposal ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaashiria kwamba wako wazi kwa ajili ya wadau yoyote yule ambaye anaona kwamba anaweza kapeka proposal cha msingi amshawishi miliki kwamba mimi naweza kumiliki na capacity hiyo. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho e, kinaweza kufanyika. Na Rashid kwa kifupi nini kifanyike? Wigo huo tayari. Maana mwanzoni huo viwanja vinamilikiwa na chama na chama. Nafikiri polepole yametufungua mm. sasa uh, akili na mawazo. Fikra za watu wengi ni kwamba CCM chama cha mapinduzi kipo mm. tayari mm. e, kuvirekebisha viwanja. Lakini kupitia kauli ya katibu, katibu wa itikali na, na uenezi, mm. Humphrey polepole anazungumza kwamba wapo tayari kukaa na TFF mm. na wadau na timu kujua jinsi gani ambavyo wanaweza kuviboresha viwanja. Mm. Kwa hiyo hii ndio iwe hatua ya kwanza kwa sababu mm. asilimia kubwa ya viwanja wana vimiliki wao. Kwa uboreshaji uanze na wao na wao wamekuwa hapo tayari kukaa kwa pamoja. Hao wadau wanaohitaji wanaohitaji ubia, mm. TFF na wao wenyewe wakikaa kwa pamoja, wanaweza mm. kufanya sharing of cost na mwisho wa siku tukapata ladha ambayo tulikuwa tunahitaji. Tunahitaji sana uh, kwenye viwanja hivyo. Asante sana Rashid pamoja na uh, Ali Mayai. Mimi naitwa Fatma Abdalla Chikawe. Asante wewe ambaye uliungana nasi na kutumia maoni yako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii.